Odcinek o śmigłowcu BZ-4 Żuk doprowadził nas do ery licencyjnej produkcji radzieckich śmigłowców w polskich zakładach. No i do tej ery teraz wracamy, kontynuujemy temat. Witam w latach 50. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Wielozadaniowy śmigłowiec Mi-1 został oblatany w 1948, a wdrożony do produkcji w 50 roku w Związku Radzieckim. Tutaj mam taką odznakę, która upamiętnia produkcję tego śmigłowca i widać tutaj, nie wiem dlaczego, że wybita jest data 1949. Ani to data oblotu, ani wdrożenia do produkcji, no ale w Związku Radzieckim tak raczej było, że jak nie do końca było wiadomo o co chodzi, to lepiej było nie dopytywać, więc nie dopytujemy. Tak czy inaczej, cztery radzieckie fabryki wyprodukowały nieco ponad 1000 egzemplarzy tego śmigłowca, a w roku 1956 podjęto decyzję, że będzie on produkowany na licencji w Polsce. I zakłady w Świdniku otrzymały zadanie przygotowania się do podjęcia produkcji śmigłowców. Szkolono pilotów, szkolono załogi. Początkowo śmigłowce były montowane z części przywożonych ze Związku Radzieckiego. Później śmigłowce już były w Świdniku produkowane a importowano jedynie silniki, by wreszcie w 1957 roku oblatać pierwszy śmigłowiec zbudowany w Świdniku z silnikiem zbudowanym w Rzeszowie, czyli całkowicie o polskiej konstrukcji. Świdnik stał się liczącym zakładem, nie był już jedynie podwykonawcą części dla zakładów w Mielcu, no tylko producentem śmigłowców i do tej pory jest to upamiętnione, Właśnie bohater dzisiejszego odcinka, czyli śmigłowiec SM-1, stoi przy rondzie wzdłuż Alei Lotników Polskich w Świdniku jako pomnik. On w tej chwili, kiedy ten film nagrywam, akurat został zdjęty i zabrany do remontu. No Czekamy, aż wróci i będzie jeszcze ładniejszy niż wcześniej i będzie zdobił swoje śmigłowcowe miasto. Tych śmigłowców w Świdniku wykonano niecałe 1600 egzemplarzy. Tak mi się wydaje, że to jest realistyczna liczba, chociaż niektóre źródła podają, że wyprodukowano kilka tysięcy, ale to się wydaje być dość mocno przesadzone. Tak czy inaczej eksportowane one były do kilku krajów, w tym w większości oczywiście do Związku Radzieckiego, no i eksploatowane też były w Polsce Ludowej. Polacy nie poprzestali na produkcji i eksploatacji, udoskonalali ten śmigłowiec i prowadzili z nim ciekawe eksperymenty, o których będzie w tym odcinku. A na razie zaczynamy od oglądania, jak śmigłowiec SM-1 wygląda i jak jest zbudowany, a jest na co patrzeć, dlatego że ten odcinek jest ilustrowany między innymi śmigłowcem, który jest eksponatem Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Niedawno został on odremontowany i naprawdę pachnie fabryką, wygląda jakby dopiero co opuścił zakłady w Świdniku. Kadłub śmigłowca jest w konstrukcji całkowicie metalowej. Oparty jest on na przestrzennej kratownicy. Z przodu mamy miejsce pilota, który siedzi po środku, a za nim jest ławka z miejscem dla pasażerów. Dalej przedział silnikowy i przedział tylny, a także przedział górny. Tak podzielony był kadłub tego śmigłowca. Kabina jest bardzo bogato przeszklona. Widać wszystko nie tylko na boki do przodu, ale też do góry i na dół pod sterownicą nożną. Dzięki temu z pokładu SM-1 na przykład nagrywano sceny do filmu Krzyżacy i bardzo dobrze relacjonowało się z niego na żywo zmagania kolarzy podczas wyścigu pokoju. W części dziobowej znajduje się niewystający poza obrys kadłuba, ale nieruchomy zarazem reflektor. Natomiast nie można tego, że nie wystaje poza obrys powiedzieć o busoli, którą zabudowano w dość skomplikowany, dziwny i nieopływowy sposób. I szczerze mówiąc nie wiem, czy to miało jakiś konkretny cel, czy po prostu tam uznano, że ona będzie najlepiej zamontowana, a kryterium było to, żeby była po środku na linii wzroku dokładnie pilota. Nie wiem. Na kadłubie śmigłowca widzimy też liczne przetłoczenia i wloty, które zapewniają chłodzenie silnika. Każda wersja SM-1 miała napęd tłokowy, ale o tym jeszcze powiemy za chwilę. I śmigłowiec nie był wcale taki ciężki, dlatego że pusty ważył 1785 kg. Belka ogonowa jest półskorupowa. Na jej poziomej części znajdziemy elementy prowadzące antenę, a na końcu niewielki statecznik i podporę czy taką płozę chroniącą śmigło ogonowe przed uderzeniem w ziemię. Śmigło ogonowe umieszczone jest dość wysoko na takim końcowym elemencie belki. On ma konstrukcję skorupową i jest przykręcany do belki głównej. W egzemplarzu, który oglądamy, belka krańcowa jest żółta i ma wyraźne napisy ostrzegające przed śmigłem, które oczywiście podczas pracy potrafi być zupełnie niewidoczne i zwłaszcza jeżeli śmigłowiec jest wykorzystywany do jakiejś operacji ratowniczej czy 
jest sytuacja, że trzeba do niego szybko podejść, kiedy jeszcze silnik pracuje, co generalnie no, jest niezalecaną rzeczą i niebezpieczną, ale się zdarza, no to wtedy śmigło jest niewidoczne, może dojść do wypadku i dlatego bardzo wyraźnie zawsze było zaznaczane, gdzie to śmigło może być. Obecnie używane w ratownictwie śmigłowce nie mają wirnika ogonowego, tylko mają tak zwany fenetron, czyli śmigło jest obudowane stałym elementem konstrukcji, także no, nie ma możliwości, że ktoś niechcący zostanie przez to śmigło uderzony. Ale SM1 to jeszcze czasy przed fenetronami i w ogóle śmigło ogonowe jest konstrukcji drewnianej. Podwozie śmigłowca jest stałe, trójkołowe, amortyzowane. Rozstaw kół głównych jest dosyć spory. Koło przednie jest samonastawne, a nad nim umieszczono jeszcze jeden reflektor. W ZSRR produkowano też wersję z pływakami, która służyła podobno do wspomagania połowu wielorybów. Takie to były czasy. Śmigłowiec był napędzany przez siedmiocylindrowy gwiazdowy silnik o mocy 575 koni mechanicznych. Ponieważ nie da się rozkręcić silnika tłokowego razem z wirnikiem, zastosowano sprzęgło, które obsługiwane było dźwignią w kabinie. A z racji tego, że silnik chłodzony był powietrzem, posiadał dobudowany wentylator wymuszający obieg powietrza. Powietrze było zasysane nad kabiną, a wychodziło przetłoczeniami na kadłubie. Po bokach silnik miał też chłodnicę oleju i po bokach kadłuba również widzimy rury wydechowe. Wirnik śmigłowca jest trójłopatowy i posiadał dwa ciekawe rozwiązania. Pierwsze to zastosowanie uszczelek wykonanych nie z gumy, a ze skóry. Pozwalały one pracować łopatom na skręcanie. Druga ciekawostka to instalacja przeciwoblodzeniowa. Wokół głowicy wirnika przebiega pierścień, do którego doprowadzany jest spirytus. Następnie specjalnymi wężykami, dzięki sile odśrodkowej, przepływa on do łopat, których krawędzie mają nawiercony szereg otworów i tamtędy spirytus się wydobywa, zapobiegając oblodzeniu. Analogiczne rozwiązanie posiada wirnik ogonowy. Z kolei na przednią szybę spirytus lał się prosto z rurki na wycieraczkę. Nie było wskaźnika oblodzenia, trzeba było przynieść termometr z domu, ale do domu też się nie wracało z pustymi rękoma, dlatego że pilot zawsze zgłaszał, że używał instalacji antyoblodzeniowej, a spirytusu i to rektyfikowanego było w śmigłowcu 28 litrów, no czyli proste, że dla wszystkich starczało. Tak to było, zanim nastała era elementów podgrzewanych. Resurs łapat początkowo wynosił 300, później 600, a finalnie aż 800 godzin. Ja na spirytus nie wydaję, ale na kolejne odcinki mogę, dlatego że wspierają mnie patroni na Patronajcie. A głównymi patronami tego odcinka zostali Kuba Janowicz, Maciej Domański, Piotr Boruszewski, Maurycy Mes, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, Daniel Gerlach, a także Piotr Hanna i Lech Żurek i bardzo serdecznie dziękuję. Śmigłowiec SM1 zabierał standardowo 240 litrów paliwa, ale istniała możliwość zastosowania zbiorników dodatkowych, które tutaj widać. Wówczas było też fajnie rozwiązane, bo pilot korzystał z dopisanej na zewnątrz paliwomierza skali. A jeżeli pozostało 25 litrów, informowany był czerwoną lampką. O ile dobrze liczę, jej zapalenie się oznaczało, że pozostało około 20 minut lotu, czyli jeszcze jakieś 40 km zasięgu. Gorzej, że wraz ze spalaniem paliwa zmieniało się wyważenie śmigłowca, co pilot musiał bez przerwy kompensować obracając tak zwanym kręciołkiem trymera. To było bardzo uciążliwe, ale na którymś etapie produkcji zaczęto montować trymery elektryczne. Z kolei pod siedzeniem pilota znajduje się zawór instalacji paliwowej. W Świdniku produkowano pięć wersji śmigłowca. Standardowy SM1, SM1D, czyli latający dźwig z udźwigiem do 120 kg i możliwością np. podjęcia rozbitka na pokład, SM1S, czyli wersja szkolna dwusterowa, SM1Z, a wedle niektórych opracowań Z, czyli wersja agrolotnicza i SM1S, czyli wersja sanitarna. Wersja sanitarna była wyposażona w gondolkę albo dwie, w której mieścił się leżący pacjent. Gondolka była montowana obok kadłuba, podobnie jak zbiornik paliwa, z tym, że była połączona z wnętrzem kadłuba takim rękawem, który przechodził przez okno, dzięki czemu pacjent miał nieco mniejsze wrażenie, że leci w luku bagażowym. Jedną z ciekawostek, którą zastosowali polscy inżynierowie, było eksperymentalne wyposażenie SM1 w skrzydła, które zostały notabene wyprodukowane przez szybowcowe zakłady doświadczalne w 1971 roku. Okazało się, że one pogarszają stabilność zawisu, generują moment pochylający, wymagają powiększenia statecznika, a pożytek z nich, jeśli jest jakikolwiek, to mieści się on w granicach różnicy w stylu pilotażu różnych lotników. Najgorszym był fakt, że one czyniły niebezpiecznym, czy może wręcz niewykonalnym, awaryjne lądowanie autorotacyjne. W związku z tym rozwoju tych skrzydeł zaniechano, 
ale nasz egzemplarz, który był używany przez Instytut Lotnictwa, ma zaślepione miejsca po ich zamontowaniu, które do dzisiaj widać na kadłubie. W ogóle to skrzydła miały zwiększać prędkość maksymalną, być ewentualnym miejscem mocowania podwieszenia zbrojnego czy fotogrametrycznego, albo służyć jako opływowe zbiorniki paliwa, ale ich właściwości też nie dało się do końca wykorzystać, bo w ogóle w tym konkretnym śmigłowcu jeszcze zespół napędowy był tak zabudowany, że wymusiło to umieszczenie tych skrzydeł dużo bardziej z tyłu niż nawet inżynierom się wydało, że powinny być. W związku z czym no, nie była to niestety udana próba no zresztą w ogóle na świecie no nie ma wielu śmigłowców, które mają skrzydła i jest z tego pożytek. Zwłaszcza w takiej lekkiej kategorii wagowej. SM-1 z Instytutu Lotnictwa pełnił też rolę holownika szybowcowego, holował jaskółkę, bociana, a przede wszystkim przydał się podczas prób korkociągowych Pirata, o których w odcinku o Piracie też sporo mówiłem. Nastała wówczas potrzeba wielokrotnego holowania szybowca na znaczną wysokość i do tego śmigłowiec nadawał się o wiele lepiej niż jakikolwiek dostępny wówczas samolot. Jedna z technik holowania, tak zwana sardynka, wyglądała w taki sposób, że szybowiec na samym końcu zawisał pod śmigłowcem, który też przechodził do zawisu, wyczepiał się i spadał wykonując ślizg na ogon, obracał się dziobem w dół, no bo tak jest stworzony każdy szybowiec, że ma on kierować się dziobem w dół, tak jest wyważony. Nabierał prędkości, przechodził do lotu poziomego i kontynuował lot. Tak to wyglądało, natomiast taka sardynka była rzeczą bardzo obciążającą wirnik śmigłowca i generalnie to była technika, która była niezalecana czy wręcz niedozwolona. Ale Muzeum Lotnictwa niedawno zrobiło film właśnie opowiadający o wykorzystaniu SM-1 do holowania szybowców. Możecie go znaleźć na ich kanale i tam jest między innymi pokazane archiwalne nagranie właśnie jak ten szybowiec startuje, a później jak się wyczepia metodą takiej sardynki. Z kolei najdalej idącą modyfikacją śmigłowca było zbudowanie dla SM-1 nowego kadłuba. Ten śmigłowiec generalnie miał mało miejsca w kabinie, zabierał tylko 3, a w niektórych wersjach 4 osoby i dysponował sporym nadmiarem mocy. On w ogóle bił rekordy na przykład polegające na osiągnięciu pułapu 3000 metrów w 423 sekundy. Polacy stworzyli coś, co na zasadzie przeróbki sedana na kombi było i powstał bardziej przestronny i taki pękaty śmigłowiec określony SM-2. On swoją drogą był trochę też podobny do Jaka-100, czyli takiego śmigłowca, który był na końcu, w końcu lat 40. konkurentem dla Mi-1. Większa kabina pozwalała przewozić m.in. chorego na noszach bez zewnętrznej gondoli, a z gondolami można było przewozić trzech chorych. Nosze wsuwano dodatkowym takim włazem drzwiami z przodu w otwieranej części dziobowej. Śmigłowiec zyskał 5 miejsc, a drzwi zamiast otwieranych były odsuwane, dzięki czemu można je było otwierać w czasie lotu. Przedni reflektor zmieniono na ruchomy i te wersje SM-2 produkowano w latach 1960-1963. On niestety, oprócz tych zalet gabarytowych, okazał się mniej udany od SM-1 pod względem właściwości pilotażowych, między innymi dlatego, że zmiany w układzie dolotowym powietrza obniżyły moc silnika, bo gaźnik zasysał gorące powietrze zamiast zimnego. To jeszcze w połączeniu ze wzrostem masy, no tym bardziej było niekorzystne i tych śmigłowców w wersji SM-2 zbudowano tylko 85, no w porównaniu z SM-1 to nie jest dużo. Śmigłowiec SM-1 produkowany był w Świdniku do roku 65, no i śmigłowce SM używane były w Polsce do roku 1983, czyli no już dobrą chwilę po tym, jak standardem dla napędu śmigłowców tej wielkości stały się silniki turbinowe. Tak to wygląda historia SM-1, czyli pierwszego produkowanego wielkoseryjnie w Polsce śmigłowca, chociaż niestety nie był on śmigłowcem polskiej konstrukcji. Tyle w tym odcinku. Życzę wszystkim zdrowia i do zobaczenia w kolejnych częściach Zabytków Nieba. Cześć!